আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের টেকনিশিয়ান পদের লিখিত প্রশ্নের সমাধান পরীক্ষার জন্য সময় ছিল 90 মিনিট আর প্রশ্নের পূর্ণমান হলো 70 পরীক্ষার তারিখ ছিল 3/2/2024 সলিউশনটা শুরু করার আগে একটা রিকোয়েস্ট সবার কাছে যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন না চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখেন আমরা এখানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পদের পরীক্ষার পরের প্রশ্নের সমাধানগুলো আমরা এখানে দিয়ে থাকি প্লাস বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বিগত সালের প্রশ্নের সমাধানও কিন্তু এই চ্যানেলে দেওয়া আছে সো এগুলো আপনারা মিস করে যাবেন যদি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে না রাখেন প্রথম প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন তোমার নাম কি এখানে যে কি কয় দীর্ঘিকার কি এটা কোন ধরনের পদ এই কি দ্বারা সর্বনাম পদ বোঝানো হয় সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেককে মরা পরের তরে এই চরণটি লেখককে লেখক হলেন কামিনী রায় বিশ্বভারতী কে প্রতিষ্ঠা করেন বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম কবি কে প্রথম মুসলিম কবি শাহ মোহাম্মদ সগির কাজী নজরুল ইসলাম রচিত প্রথম কাব গল্পের নাম কি প্রথম গল্প হলো বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী এগুলো কিন্তু আমার সাজেশন থেকে কমন ছিল আর আরেকটা বিষয় হলো এই যে কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম গল্পের নাম কি প্রথম উপন্যাস কি প্রথম নাটক কি এই সম্পর্কে কিন্তু গতকালকে আমি একটা ভিডিও দিয়েছিলাম ব্যাখ্যা সহ একটা প্রশ্ন সমাধান দিয়েছিলাম যারা দেখছেন আশা করি তারা নেক্সট পরীক্ষাতে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারবেন তদ্বিত প্রত্যয় কোন প্রকৃতির সাথে যুক্ত হয় তদ্বিত প্রত্যয় নাম প্রকৃতির সাথে যুক্ত হয় আর বাবা শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে বাবা হলো তুর্কি ভাষার শব্দ মণিকাঞ্চন যোগ বাগধারার অর্থ হলো উপর্যুক্ত মিলন যে সকল অত্যাচার সয়ে যায় তাকে এক কথায় বলে সর্বং সহা ও ভিরাম শব্দটির অর্থ হলো সুন্দর এই যে যে কয়টা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ছিল সবগুলো প্রশ্ন আলহামদুলিল্লাহ কমন ছিল এখন এই সমাধানের মধ্যে শুধু আমি আজকে গণিত অংশটা দেখাবো যে গণিত থেকে আমার সাজেশন থেকে কি কি কমন ছিল প্রমাণ সহ দেখিয়ে দেব আর এগুলো যদি আমি একটা একটা করে এখন আপনাদেরকে সাজেশন দিয়ে খুঁজে খুঁজে দেখাইতে যাই তাহলে কিন্তু এই সমাধানটা চল্লিশ পঞ্চাশ মিনিটের মতো হয়ে যাবে সো এই কাজটা আমি করতেছি না শুধু ম্যাথগুলো একটু দেখাই দিব যে আসলে ছিল কি না অশুদ্ধ বানানগুলি শুদ্ধ করে লিখতে হবে মুহূর্ত শুদ্ধ বানান হলো এটা জিগিসা শুদ্ধ বানান এটা দুইটাই আলহামদুলিল্লাহ কমন ব্যাস বাক্য সহ সমাস নির্ণয় করতে হবে বিনা পানি বিনা পানি মানে হলো বিনা পানিতে যার এটা হলো বহুবৃহী সমাস আপাদমস্তক আপাদমস্তক পা থেকে মাথা পর্যন্ত তাকে বলা হয় আপাদমস্তক এটা অভ্যভাব সমাস আমরা আমরার ব্যাস বাক্য ব্যাস বাক্য হলো আমরা বলতে কাকে কাকে বোঝানো হয় আমি তুমি সে এই তিনজনকে বোঝায় আমরা আর আমরা এটা হলো নিত্য সমাস বাগদারার অর্থ লিখতে হবে উজানের কই উজানের কই অর্থ হলো সহজলভ্য তামার বিষ বাগদারার অর্থ হলো অর্থের কুপ্রভাব ঝড়কাক মানে হলো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি আলহামদুলিল্লাহ এই তিনটাই বাগদারা কমন ছিল বাক্য পরিবর্তন করতে হবে দিনগুলো বেশ কাটছিল আমাদের দিনগুলো বেশ কাটছিল আমাদের এটা নেতিবাচক শব্দ হবে দিনগুলো খারাপ কাটছিল না আমাদের দরিদ্র হল তার অন্তকরণ অতিশয় উচ্চ এই যে বাক্যটা এটার জটিল রূপ করতে হবে জটিল রূপ হবে যদিও তিনি অত্যন্ত দরিদ্র তথাপি তার অন্তকরণ অতিশয় উচ্চ এখানে যদিও তথাপি এই দুইটার কারণে এই যে বাক্যটা কিন্তু জটিল হয়ে গেল ওকে ভয়েস চেঞ্জ করতে হবে হু হ্যাজ ব্রক ইন দ্য গ্লাসেস কমন ছিল আলহামদুলিল্লাহ এটা হবে বাই হোম হ্যাভ গ্লাসেস বিন ব্রোকেন ইট ইজ ইম্পসিবল টু ডু দিস এটাও কমন দিস ইজ ইম্পসিবল টু বি ডান বাই মি এ শার্ট এটার ভয়েস চেঞ্জ হবে লেট এ শার্ট বি বট ফর মি অল হি ইজ পিউপিলস লাইক হিম এটার ভয়েস চেঞ্জ হি ইজ লাইকড বাই অল হি ইজ পিউপিলস আই নো হিম আমি তাকে চিনি এটার ভয়েস হি ইজ নোন টু মি পাঁচটা ভয়েস চেঞ্জ ছিল পাঁচটাই আমার সাজেশন থেকে কমন ছিল আলহামদুলিল্লাহ প্রিপোজিশন দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে 
they are building a new bridge there's the river it have across the river he divided the mangoes into two equal halves don't no do not quarrel with his trifling matter ekhane with hobe ekhan theke e je b number ebong c number e dui ta common chilo appropriate preposition a number ta common chilo na er pore ache fresh idiom idiom having once dug in a row etar ortho holo susanghotito hold water ग्रहण जोग्गो इन द मिडेस्ट ऑफ माजे आर प्रीवोटल क्वेश्चन मने हलो गुरुत्वपूर्ण प्रश्न इडियम थे के मात्रो एक टा प्रश्न कॉमन चिलो होल्ड वाटर तीन टा कॉमन चिलो ना रेपिटेशन रेपिटेशन एक शुद्ध बनान हलो आर ई पी ई टी आई टी आई ओ एन रेपिटेशन ऑप्शन एक बी नंबर टा शॉटिक आर एक टा प्रश्न स बैचलर रिएट बी ए डबल सी ए एल ए यू आर इ ए टी बैचलर रिएट इटर अर्थ हल स्नक कन्सपिसियस कन्सपिसियस बनान हल सीओ एन एस कन्स पी आई पी सीओ यूएस कन्सपिसियस एट कमन छो एरपर भार्ब दिए शून्य स्थान भार्ब करते if i had money i open a hospital ekhane would open hobe more than one person interest in the problem given a study interest ekhane ed jukto hobe more than one person interested in the problem given a study shobder ortho likhte hobe sibling siblings ortho holo ekoi pita ba matar santan ए भार्व स्पीच मानी हलो बागारम्बर पूर्ण डायसपोर अर्थ हलो अभिबास एखान शिवलिंग कमन छो एखे आटी गरु पाँच पार्सेंट क्षति बिक्रय हलो गरुटी और पाँच टाक बसि मूल्य बिक्री कर ले पाँच पार्सेंट लाभ हत गर क्रय मूल्य कत ये बेर करते हैं भिडियो शुरूते बोलोम जो गणित प्रमाण सह देखा ये हमारे सजेशन सजेशन गणित पार्ट जेखान शुरू हो प्रथम प्रश्नटाई देखें कमन अमित एक घड़ी दस पार्सेंट क्षति बिक्री कर लो जदि विक्रय मूल्य पैंतालिस टाक बेसि हतो पाँच पार्सेंट लाभ हत घड़ीटर क्रय मूल्य कत ये अंकटा जरा सजेशन नहीं कर ता प्रश्न सल्व करते प्रश्न सल्व करते अंकर सिसटेम हलो अपनी जो नियम का करबें वही नियम अनुजाई अंक आसमन किंतु संख्या एखे उलट पालट थकते हमारे छो दस पार्सेंट और पाँच पार्सेंट और ये हलो दुईट पाँच पार्सेंट पाँच पार्सेंट क्षति और पाँच पार्सेंट लाभ तो क्यों एट समाधान करबें देखें बोलसे गोरुटा पाँच पार्सेंट क्षति बिक्री कर पाँच पार्सेंट क्षति बिक्रय मूल्य है कत एक वियोग पाँच पचानबे टाक और पाँच पार्सेंट लाभ है एकश जो पाँच एकश पाँच टाक ये दुईटा क्षति और लाभ ये दुईटा बिक्रय मूल्य को बसि कत बेसि से बेर करबा बिक्रय मूल्य बसि हम एक पाँच थ पचानबे वियोग कर दें तो थको दस टाक बिक्रय मूल्य दस टाक बसि ए विक्रय मूल्य जो दस टाक बस क्रय मूल्य है एक सौ टाक और विक्रय मूल्य एक टाक बस क्रय मूल्य एक सौ भाग दस टाक विक्रय मूल्य पाँच टाक बस एकश इंटू पाँच बस शून्य और शून्य केटे दें और पंचाश दिए एक सौ गुण कर ले पाँच हजार टाक और ये हल गर क्रय मूल्य अने के जिज्ञेस कर पार्श कई पेलें ये पार्श हल प्रश्न दे गुटा जो आो पाँच टाक बस बिक्री करत पाँच पार्सेंट लाभ होत ये पार्स हलो से ही पार्श एन आशा करी और प्रमाण लागे ना एक प्रमाण चोखे आंगुल दिए देखा दिल जरा लाफालाफी करें और भिडियोते कमेंट करें अपन सजेशन थे कमन आसे ना तर समस्या हलो ता सजेशन नीन ठीक क्यों अपनारा 
সাজেশনটা ফলো করেন না এটা রূপ চাওয়ার জন্য নেন আপনারা আমি যেভাবে আপনাদেরকে পরামর্শ দেই আমার সাজেশনটা ফলো করার জন্য ওইভাবেই যারা ফলো করেন তারাই কেবলমাত্র সেভেন্টি থেকে নাইনটি পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন কমন পান ইভেন কি অনেক অনেক অনেকগুলো পরীক্ষাতে হানড্রেড পার্সেন্ট পর্যন্ত কমন পান অর্থাৎ যারা শুধুমাত্র নেন সাজেশনের পিছনে দৌড়াদৌড়ি করেন পড়াশোনা করেন না তারা কমন পাবেন না এটা স্বাভাবিক আমার কাছ থেকে সাজেশন নিতে হলে প্রথম শর্ত হলো আপনাকে আমার পরামর্শ মোতাবেক পড়তে হবে আপনার মোবাইল ফোনের মাসিক বিল এসেছে চারশো টাকা আচ্ছা এখানে আরেকটা বিষয় বলে রাখি যারা এগারো থেকে বিশতম গ্রেডের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে চাচ্ছেন এবং চাচ্ছেন যে অল্প সময়ের মধ্যে শর্টকাটে একটা ভালো প্রস্তুতি নিতে তারা আমার এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করবেন আপনাদেরকে কমন উপযোগী শর্ট সাজেশন দিয়ে দেওয়া হবে যাতে অল্প সময়ের মধ্যে সকল বিষয় থেকে আপনি সমানভাবে একটা পারফেক্ট প্রস্তুতি নিতে পারেন যে এবং ভালো একটা প্রস্তুতি নিতে পারেন আর আপনার প্রস্তুতি যদি ভালো হয় তাহলে কিন্তু এক্সাম ভালো হবে এটাই স্বাভাবিক যাদের প্রস্তুতি ভালো না পরীক্ষার জন্য পড়তে পারেন নাই তারা এখনই যোগাযোগ করবেন আর এটা কিন্তু পেড সাজেশন যেহেতু পেড সাজেশন এটা সময় নিয়ে অনেক পরিশ্রম করে তৈরি করা আপনাকে জাস্ট পরীক্ষার আগ পর্যন্ত এটাকে সিরিয়াসলি পড়তে হবে তবেই আপনি ইনশাল্লাহ কমন পাবেন আচ্ছা আমরা নেক্সট প্রশ্নটা একটু সমাধান করে নিই দেখেন বলছে যে ধরেন আপনার মোবাইল আপনার মোবাইলে তো প্রত্যেক মাসে বিল আসে ধরেন আপনার মোবাইলে চারশো টাকা প্রত্যেক মাসে বিল আসছে এখন যদি এক বছর পরে দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পায় এই দশ পার্সেন্ট কোন টাকার বৃদ্ধি পাবে এই যে চারশো বিশ টাকার দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাবে কত এক বছর পরে আবার বলছে আরও ছয় মাস পরে বিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পায় তাহলে আঠারো মাস পরে আপনার বিল কত হবে এটা বের করতে হবে তো এখানে দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধিতে কত টাকা সেটা আমরা বের করব দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধিতে এক বছরে বা বারো মাসে বিল হবে চারশো বিশ টাকা এটা মূল টাকা এটার সাথে আমরা যোগ করব চারশো বিশের দশ পার্সেন্ট চারশো বিশ টাকার দশ পার্সেন্ট কত এই যে দশ পার্সেন্ট এটা নিচে একটা দাগ দিয়ে যদি আপনি হরে যদি একশো লিখেন তাহলে দশ ভাগের একশো হয় ওকে তো এখানে শূন্য শূন্য আর এখানে আরেকটা শূন্য এখানে আরেকটা শূন্য কেটে দেন আর থাকে বিয়াল্লিশ টাকা তাহলে চারশো বিশের দশ পার্সেন্ট হলো বিয়াল্লিশ টাকা তাহলে এই দুইটা যোগ করে দেন চারশো বিশ আর বিয়াল্লিশ যোগ করলে চারশো বাষট্টি টাকা হয় এটা হলো দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধিতে এক বছরে বিল প্রশ্নে আবার বলছে যে বিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধিতে ছয় মাস পর বিল কত হবে তাহলে ছয় মাস পরে বিল হবে চারশো বাষট্টি এটা কিন্তু এক বছর পরের বিল চারশো বিশ থেকে যদি এটা বের করেন তাহলে কিন্তু উত্তর ভুল হবে ছয় মাস পরে এক বছরের যেটা সেটা হিসাব করতে হবে চারশো বাষট্টি টাকা ছিল এটার সাথে চারশো বাষট্টির বিশ পার্সেন্ট চারশো বাষট্টির বিশ পার্সেন্ট সম্ভবত বিরানব্বই দশমিক চার হয় সো চারশো বাষট্টির সাথে বিরানব্বই দশমিক চার যোগ করলে হবে পাঁচশো চুয়ান্ন দশমিক চার টাকা তাহলে এটা হলো প্রশ্নের উত্তর এরপরে প্রশ্নটাও কমন ছিল এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের মান নির্ণয় করতে হবে এখান থেকে এ টু দি পাওয়ার ফোর এই প্রশ্নটা আপনারা এখান থেকে সমাধানটা দেখে নেন প্রত্যেকটা প্রশ্ন সমাধান করতে গেলে অনেক সময়ের প্রয়োজন অনেক বড় হয়ে যায় ভিডিওগুলো সমাধানটা আপনারা এখান থেকে দেখে নেন এরপরে একটা ঘরের মেজে পাটি দিয়ে মোড়াতে আটশো টাকা খরচ হয় যদি ঘরটার দৈর্ঘ্য এক মিটার কম হইতো তবে খরচ আরও কি হইতো সাতশো টাকা সরি ঘরে যদি ঘরটির দৈর্ঘ্য এক মিটার কম হয় তবে খরচ হয় সাতশো টাকা ঘরের দৈর্ঘ্য কত আচ্ছা আরেকটা বিষয় আপনাদেরকে দেখাইতে ভুলে গেছি এই যে প্রশ্নটা বীজগণিতের এই প্রশ্নটা কি কমন ছিল এই প্রশ্নটা একেবারে হুবহু কমন আসছে একটা সংখ্যা এখানে চেঞ্জ করা হয়নি আমার যে সাজেশন এই গণিতের সাজেশনে ছয় নম্বর পেজে পাবেন একটু জুম আউট করে যদি দেখাই এই যে ছয় নম্বর পেজ ছয় নম্বর পেজের দেখেন একেবারে হুবহু কমন একটু সংখ্যাও চেঞ্জ করা হয়নি এরপরেও কি আপনারা আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না যাক এটার সমাধানটা আর আমি দেখাইলাম না এটার সমাধানটা আপনারা দেখে নেন 
আর স্ক্রিনশট দিয়ে নেন আমি এটার সমাধানটা একটু দেখে একটা ঘরের মেঝে এটা আমি প্রশ্নটা পড়ছিলাম এটাও কমন আসছে এই প্রশ্নটাও কিন্তু কমন যদি দেখে আপনাদেরকে একটু দেখেন একটি বর্গাকৃতি বাগানের বাইরে চতুর্দিকে দুই মিটার রাস্তা আছে বাগানের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য দশ মিটার হলে রাস্তার ক্ষেত্রফল কত সেটা নির্ণয় করতে হবে একই সিস্টেমের অঙ্ক সরি বিশ নম্বর পৃষ্ঠাতে দেখেন একটি ঘরের দৈর্ঘ্য প্রস্তের তিন গুণ প্রতি বর্গ মিটারে সাড়ে সাত টাকা দরে ঘরটির মেঝে কার্পেট দিয়ে ঢাকতে এগারোশো দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা খুব ব্যয় হয় ঘরটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্ত নির্ণয় করতে হবে এখানে এই প্রশ্নটা যারা সলিউশন করছেন আমার সমাধান থেকে তারা এখানে ঘরের দৈর্ঘ্য বের করতে পারবেন আবার প্রস্ত বের করতে পারবেন আচ্ছা আমরা এটা করি দেখি কি বলে দৈর্ঘ্য এক মিটার কম হলে খরচ হইতো কত আটশো থেকে সাতশো টাকা বিয়োগ করে দেবেন তাহলে একশো টাকার ব্যবধান একশো টাকা কম খরচ হইতো এখন একশো টাকা খরচ হয় এক মিটার দৈর্ঘ্যে আর এক টাকা খরচ হয় এক ভাগের একশো আটশো টাকা খরচ হবে এক ইন্টু আটশো বাই একশো শূন্য শূন্য কেটে দেন দুইটা শূন্য আর উপরে থাকবে আট মিটার দৈর্ঘ্য ঘরের দৈর্ঘ্য তাহলে কত আট মিটার একেবারে সহজ এটা বের করা একেবারে সহজ আর একটা ম্যাথ আছে এই ম্যাথটা সলিউশন করলে এই সলিউশনটা শেষ হয়ে যাবে তো সলিউশন করার আগে একটা কথা বলবো যারা এগারো থেকে বিশতম গ্রেডের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের চাকরি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা আমার সাথে যোগাযোগ করবেন আপনি কোন মন্ত্রণালয়ের কোন পদের জন্য সিরিয়াসলি প্রস্তুতি নিতে চাচ্ছেন আপনার চাকরিটা দরকার যে কোনো মূল্যে এবং পরীক্ষার জন্য আপনারা পড়তে রাজি আছেন সিরিয়াসলি শুধু পড়বেন না সিরিয়াসলি যারা পড়তে রাজি আছেন তারা এই যে নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করবেন আপনাদেরকে পেইড সাজেশান দেওয়া হবে যেটাতে বাংলা অঙ্ক ইংরেজি সাধারণ জ্ঞান এক কথায় সব বিষয় থাকবে আর সব বিষয় থেকে আপনারা সমানভাবে যাতে পরীক্ষার আগে কমপ্লিট একটা ভালো প্রস্তুতি নিতে পারেন এই জন্য আপনাদেরকে সাজেশান দেওয়া হবে পেইড সাজেশান শুধুমাত্র যারা পরীক্ষার জন্য সিরিয়াসলি পড়তে রাজি আছেন শুধু সাজেশান নিলে হবে না পড়তে হবে পড়ার জন্য যারা রাজি আছেন তারা এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন আপনাদেরকে আমি পেইড সাজেশান দিয়ে দিব যাতে অল্প সময়ের মধ্যে ভালো একটা প্রস্তুতি নিয়ে ভালো একটা পরীক্ষা আপনি দিতে পারেন আর আমার পরামর্শ মোতাবেক যদি আপনি পরীক্ষার এক পর্যন্ত ভালো করে পড়েন তাহলে সেভেন্টি থেকে নাইনটি পার্সেন্ট কোশ্চান ইনশাল্লাহ আপনারা কমন পাবেন যেমনটা আজকের এই পুরো প্রশ্নে দেখাইলাম যে কীরকম কমন ছিল একটি খুঁটি ভেঙে গিয়ে ভূমির সাথে তিরিশ পার্সেন্ট কোন উৎপন্ন করে ভাঙা অংশের দৈর্ঘ্য ষোলো মিটার হলে খুঁটির দৈর্ঘ্য কত এটাও কমন ছিল এটা কিভাবে নির্ণয় করবেন সাইন এসি বি কোন ইকুয়াল এ বি বাই এসি সাইন থার্টি ডিগ্রি সাইন থার্টি ডিগ্রি ইকুয়াল এইচ বাই সিক্সটিন সাইন থার্টির মান হলো হাফ আর এইচ বাই সিক্সটিন এখানে সাইন থার্টি ডিগ্রির মা হাফ আর এটা এখন আর আর গুণ করে দেবেন টু এইচ আর ষোলো টু এইচ ইকুয়াল ষোলো টু যেহেতু এইচের সাথে গুণ আকারে আছে এটা এক পাশে আসলে ভাগ আকারে হয়ে যাবে যদি ভাগ করেন দুই দিয়ে ষোলোকে যদি দুই দিয়ে ভাগ করেন তাহলে আট দুগুণে ষোলো এইচের মান বের হবে আট এখানে এইচ কি এখানে এইচ হলো উচ্চতা খুঁটির উচ্চতা আট মিটার আর সম্পূর্ণ খুঁটির তাহলে দৈর্ঘ্য হবে কত সম্পূর্ণ খুঁটির দৈর্ঘ্য হবে আট যোগ ষোলো মানে চব্বিশ মিটার আট যোগ ষোলো চব্বিশ মিটার তাহলে উত্তর হবে কত চব্বিশ মিটার তো এই পর্যন্ত যারা সলিউশনটা দেখছেন তারা কমেন্টে ইয়েস লিখবেন তাহলে আমি বুঝব যে আপনারা যারা যারা ইয়েস লিখছেন আপনারা পরীক্ষার জন্য সিরিয়াসলি প্রস্তুতি নিতে চাচ্ছেন এবং পরীক্ষার জন্য সিরিয়াসলি প্রস্তুতি নিচ্ছেন সবচেয়ে বড় কথা হলো চাকরির পরীক্ষা হলো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা এখানে আপনি যত বেশি পড়বেন তত বেশি শিখবেন তত বেশি জানবেন আর যত বেশি জানবেন পরীক্ষার প্রশ্ন আপনার কাছে তত বেশি ইজি মনে হবে না পড়ে অল্প পড়ে যদি পরীক্ষা দিয়ে বলেন যে প্রশ্ন কঠিন হয়েছে কঠিন হয়েছে তাহলে এটা আপনার ব্যর্থতা আশা করি সবে পরীক্ষার জন্য ভালো করে প্রস্তুতি নেবেন আপনাদের সবার মনের আশা পূর্ণ হোক আর যাদের পেইড সাজেশান লাগবে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবেন নেক্সট রেলওয়ের সাজেশান আসতেছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সাজেশান আসতেছে 
মৎস্য অধিদপ্তরের পরীক্ষার সাজেশন অলরেডি রেডি আছে যাদের প্রয়োজন নেবেন মিটার রিডার কাম মেসেঞ্জার বড় একটা পরীক্ষা হবে বড় একটা সার্কুলার বিভিন্ন সমিতিতে দেয়া হয়েছে এই সার্কুলারের জন্য সাজেশন রেডি আছে যাদের প্রয়োজন হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করে সাজেশনগুলো সংগ্রহ করে নেবেন আর খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সাজেশনও রেডি হচ্ছে তো এগুলো আপনারা এই যে এই নাম্বারটা দিয়েছিলাম নাম্বারটাতে যোগাযোগ করে এগুলো সংগ্রহ করে নেবেন আর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন চাকরি সংক্রান্ত আপডেট তথ্যগুলো কিন্তু আপনারা এই চ্যানেলে দিয়ে দিব সাথে সাথে আপনারা পেয়ে যাবেন যদি সাবস্ক্রাইব করে রাখেন আজকের মতো এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম